రెండు రోజుల క్రితం వైజాగ్ లో జరిగిన బాంబ్ బ్లాస్ట్ కారణమైన వాళ్లను పట్టుకోవడానికి ఎస్పీ నందకుమార్ నేతృత్వంలో ప్రత్యేకమైన పోలీస్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాను సారీ సార్ ఈ బాధ్యత నేను తీసుకోవట్లేదు వాట్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు నేను ఇంకా అనుభవించాల్సింది చాలా ఉంది అనవసరంగా రిస్క్ తీసుకుని ఐ డోంట్ వాంట్ టు డై షట్ అప్ మిస్టర్ నందకుమార్ టాక్ లైక్ ఎస్పీ మీరు ఒక బాధ్యత గల పోలీస్ ఆఫీసర్ చేతకారు వాళ్ళ మాట్లాడకండి బాధ్యతగా పనిచేసి రిటైర్ అయిన ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా అడగండి సార్ ఏ ఒక్కరు కూడా మేము సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్పలేరు ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా సిన్సియర్ గా పనిచేస్తూ డ్యూటీలో చనిపోతే గవర్నమెంట్ అతని కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు డబ్బిస్తుంది కానీ మనం ఇరవై మీటర్ల నల్లరిబ్బను కొని దాన్ని వంద పీసులుగా చేసి షర్ట్ కు బ్యాడ్జ్ గా పెట్టుకుని ఊరేగింపుగా వెళ్లి శవం మీద రీత్ పెట్టేస్తాం సార్ లోకల్ రౌడీని పట్టుకోవడం అంటే కార్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోవడం లాంటిది బాడీ అయినా దొరుకుతుంది తీవ్రవాదుల్ని పట్టుకోవడం అంటే ఫ్లైట్ క్రాష్ లో చనిపోవడం లాంటిది ఒక్క పాట కూడా దొరకదు సో ప్లీజ్ సార్ మీరు నన్ను మెడికల్ లీవ్ లో పంపించినా పర్వాలేదు సస్పెండ్ చేసినా పర్వాలేదు డిస్మిస్ చేసినా పర్వాలేదు నాకు ఈ బాధ్యత అక్కర్లేదు ఐఎమ్ సారీ సార్ ఇక్కడేం పని నీకు కాన్ఫరెన్స్ లో సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు అక్కడ వద్దన్న బాధ్యతని ఇక్కడ తీసుకుందాం అని వచ్చాను ఏంటి సడన్ గా మాట మార్చావు మాట మార్చలేదు సార్ చోటు మార్చాను ఏమంటున్నావు వంద మంది పోలీసుల ముందు నన్ను ఆ బాధ్యత తీసుకోమన్నారు నేను ఆ బాధ్యత తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లే లోపు నా జాతక మొత్తం తీవ్రవాదుల చేతిలో ఉంటుంది అక్కడున్న వాళ్లలో ఒక్కడు వాళ్ల మనిషి అయితే చాలు మనం అనుకున్నది ఏది జరగదు కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒప్పుకుంటే నీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను సార్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో నీకు సాయపడ్డానికి ఓ పోలీస్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాను వాళ్లల్లో ఒక్కడు ఒక్కడు నేను మోసం చేస్తే నాకు పోలీస్ బృందం అక్కర్లేదు సార్ ఒక్కడు చాలు ఒకే ఒక్కడు యు మీన్ అ సింగిల్ పర్సన్ వన్ మ్యాన్ అతను వన్ మ్యాన్ కాదు సార్ హీ ఈజ్ అన్ ఆర్మీ ఎవరతను పేరు సుబ్రహ్మణ్య శివ చిన్నప్పటి నుంచే జాతీయ జెండాను షర్టు గుచ్చుకొని పెరిగిన వాడు వాళ్ళింట్లో దీపావళి సంక్రాంతి కన్నా స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పెద్ద పండగగా జరుపుకునేవారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎస్ఐగా చేసేవారు ఇతను పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాల్సింది కానీ తలరాత కాలేదు ఇప్పుడు అతను ఎక్కడున్నాడు జైల్లో అక్కడేం పని అతనికి అతను ఉరి శిక్ష పడ్డ ఖైదీ ఇతరే సార్ నేను చెప్పిన సుబ్రహ్మణ్య శివ ఏంటే అది వాడెవరో కొడుతున్నాడు అందరూ చూస్తూ నిల్చున్నారేంటి అతను వాళ్ళని ఎందుకు కొడుతున్నాడో తెలిస్తే ఇలా మేము చూస్తూ ఊరుకోవడం తప్పు కాదని మీరే అంటారు సార్ ఏం తప్పు చేశాడు మంచినీళ్ళు ఎవరా ఇదిగో అన్న రాజకీయ పలుకుబడి ఉంది ఎంక్వైరీ కోసం లోపల పెట్టాం మూడు రోజులుగా వీళ్ళ ఆగడాలు భరించలేకపోతున్నాం అందుకే అతన్ని ఆపకుండా వదిలేసాం ఇట్స్ ఓకే నేను చూసుకుంటా ఓకే సార్
అన్ననే కొడతావరా నీ అప్ప బయటకు వస్తావుగా అప్పుడు నీ సంగతి చెప్తా ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ కాదు బయట నువ్వేమి పీకలేవరా ఒకవేళ నువ్వు వాడిని ఏమైనా చేయాలనుకుంటే నువ్వు పైకి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే వచ్చేవారం ఏమో వాడికి ఉరిశిక్ష చూసారా సార్ వీళ్ళను మన పోలీసులు గాని జైలర్ గాని కొట్టుంటే బయటికి వెళ్ళి వీళ్ళ రాజకీయ పలుకుబడిని ఉపయోగించి వాళ్ళ తర్వాతనే మార్చేవారు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉరిశిక్ష పడ్డ ఖైదీని ఏమి పీకలేదు